buenos días con todos eh, en esta oportunidad en este video tutorial voy a voy a explicar lo que es una integration service en primer lugar microsoft sql server 2008 analysis service ofrece funciones de procesamiento analítico en línea o la y minería de datos para aplicaciones de usines e inteligencia Analysis Service admite OLAP y permite diseñar, crear y administrar estructuras multidimensionales que contienen datos agregados desde otros orígenes de datos, como base de datos relacionales, en el caso de las aplicaciones de minería de datos. Analysis Service permite diseñar, crear y visualizar modelos de minería de datos que se construyen a partir de otras orígenes de datos mediante el uso de una gran variedad de algoritmos de minería de datos estándar del sector. En este caso lo que vamos a hacer, lo, todo lo que hemos hablado lo vamos a poner en práctica acá migrando datos de, de, del, del tipo Excel que se encuentran acá en el escritorio. Lo que vamos a hacer es migrarlo al SQL Server 2008. Abrimos el SQL, conectamos y acá podemos observar el tipo de dato, los datos que vamos a migrar al SQL Server. Para eso es necesario crear una base de datos vamos a crearlo ya acá podemos observar que se ha creado la base de datos llamada ejemplo En esta oportunidad vamos a utilizar la herramienta que nos va a ayudar a migrar los datos, que es SQL Server, Business Intelligence. Acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Utilizamos proyectos de integración Service. Le damos un nombre. En este caso se llamará ejemplo vemos que se ha creado nuestro proyecto llamado ejemplo en esta en esta parte observamos la, el cuadro de con la barra de herramientas que vamos a utilizar para esto vamos a utilizar una una tarea de flujo arrastramos el elemento Podemos cambiarlo de nombre si queremos. Le vamos a poner datos migrados. Hacemos doble clic en la tarea de flujo. Vemos que nos manda otra ventana. Dentro de ella vamos a arrastrar dos elementos, el origen y el destino. El origen en este caso va a ser Excel. Igualmente arrastramos el destino que va a ser de OLDB. Ahora lo comenzamos. Hacemos doble clic en origen de Excel. Nuevo. 
arriba examinamos el archivo en donde se encuentra en nuestro caso se encuentra en el escritorio el archivo datos la versión en que se encuentra el excel es microsoft excel 2007 que de ahí aceptamos el nombre de la hoja en donde se encuentran los datos puede estar en la primera, segunda, tercera hoja en este caso se encuentra en la primera hoja damos en vista previa si queremos visualizar los datos y acá lo podemos observar que estamos haciéndolo correctamente de la misma forma hacemos con el destino eh, indicamos el nombre del servidor puede hacer la conexión con la base de datos vamos a seleccionar la base de datos que vamos a trabajar en este caso va a ser en dentro de ejemplo aceptamos y aceptamos vamos a generar una tabla donde van a estar nuestros datos acá donde estoy marcando vamos a cambiar el nombre de la tabla el nombre de la tabla va a ser persona nos vamos en asignaciones para ver si es que todo está correctamente enlazado y vemos que sí, nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección, DNI, Gmail todo está haciendo correctamente, estamos yendo por buen paso aceptamos bueno esto es esto es un paso sencillo que nos va a ayudar a, a solucionar problemas que tal vez nos quiten tiempo podemos con esta herramienta podemos migrar datos una gran variedad de datos una gran cantidad de datos eh, que se encuentran dentro del excel para poder llevarlos al sql server y poder trabajar desde ahí de una manera más adecuada bueno, el siguiente paso para probar si es que estamos bien, si es que se han migrado los datos, es acá dando la ejecución, la flecha verde. Esperamos y es correcto. Hemos migrado cinco filas de origen de Excel a el destino le debe ahora para poder verificar si es que hemos hecho si es que es verdad nos vamos a la a la base de datos desplazamos y efectivamente se ha creado la tabla persona mediante el integration service se creó la tabla persona y para ver si es que realmente existen esos datos de Excel, vamos a hacer un select a toda la tabla. Nos ubicamos dentro de la base de datos ejemplo. Y efectivamente acá están los datos del documento Excel 
dentro del SQL Server. Bueno, acá podemos observarlo. Bueno, eso es todo. Espero que los ayude. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias.